Evet e, gelişmeler bu şekilde ülkemize baktığınızda son yıllarda özellikle müthiş bir diplomatik atak e, söz konusu gibi görünüyor. E, öyle mi hocam diyeceğim ama öncesinde saf sınır kapısına da bağlanmıştık. E, o konuya değinmek istiyorum. Mesela aslında o kapı bizim aynı zamanda Kafkaslara açılan kapımız. E, Kafkasya'da e, ülkemizin durumu ne? E, saf sınır kapısından hareketle oraya bir uzanalım istiyorum. Sonrasında da e, bu soru gelecek. Zaten. Evet aslında ikisini birbirine bağlamak Olur. çok mümkün. Çünkü e, Türkiye son yıllarda dış politikada çok hareketli ve aktif. Aynı şekilde Kafkasya'da çok hareketli ve aktif. E, özellikle tabii Ağustos 2008 e, Rusya ile İng e, şey arasındaki, Gürcistan arasındaki çatışmalardan sonra hı hı. bazıları savaş diyor, bazıları çatışma <gülüyor> diyor. E, ama çatışmalardan sonra Türkiye Kafkaslarda daha aktif olmazsa bu bölgeyi büyük ölçüde nüfuz açısından e, Rusya'ya kaptıracağını e, hissedince e, önce bir e, Kafkas işbirliği platformu fikriyle ortaya çıkmıştı. Daha sonra da biliyorsunuz işte Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşma görüşmelerle e, giderek daha aktif daha hareketli bir pozisyona geldi Türkiye. Burada Azerbaycan'la sıkıntılar var. Mı? Evet yani öyle bir sıkıntılı dönem geçirdik aslında geçen Hı. yılın Nisan ayından e, Ağustos'un sonuna kadar belki veya Eylül'ün sonuna Hı. kadar geçen bir sıkıntılı dönem oldu ama. Biraz iletişim kazalarından kaynaklı galiba gibi görünüyor. Öyle, doğru. Galiba öyle şu anda benim yaptığım temaslar gördüğüm şey e, bak de havanın sakinleşmiş olduğu, e, Türkiye'nin daha fazla, daha iyi kendisini bakıyor, anlatabildiği e, ve işlerinde biraz sakinleştiği. Tabii onların açısından da baktığınızda ne olduğu konusunda yeterince bilgi alamayınca e, tedirgin olmuşlardı. Do doğal tepkiydi. E, ama e, protokollerinde meclise gelip mecliste hızla geçmemiş olması, burada bekliyor olması onları da rahatlattı. E, Sarp kapısı açısından da bir, e, bir iki kelime söylemekte fayda var aslında. E, orası e, çok enteresan bir e, deney alanına dönüştü. E, çünkü Türkiye ile Gürcistan ilişkileri tarihte çok o kadar rahat ve iyi gelişmiş olan ilişkiler değil. Ama e, bağımsızlıktan sonra çok rahat ve hızlı gelişiyor. E, bu bölge e, Türkiye ile e, Gürcistan arasında işte Batum Havaalanı'nın e, ortak havaalanı olarak kullanılması, Türk vatandaşların oraya pasaport kullanmadan gitmesi, Türkiye'nin iç havaalanı gibi kullanılıyor olması, sarf sınır kapısında gümrük işlemlerinin aslında birleştirilmiş olması ve tek taraflı yapılıyor olması. E, bu tür şeyler e, dünyada da çok fazla yok. Örneğin öyle tek havaalanı kullanması bir tek İsviçre'de <gülüyor> söz konusu. Dolayısıyla bunlar çok yeni şeyler. Hem Türkiye için çok yeni şeyler hem de bu coğrafya için hiç olmamış şeyler. O yüzden de çok önemsediğim şeyler benim. Şimdi e, Mehmet Ali Telat dün Ankara'daydı evet. e, ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Daha önce de Brüksel'de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile bir araya geldi. <gülüyor> E, baktığımızda o noktada da biraz e, hızlanma var gibi görülüyor. E, 11 Ocak'ta e, adada başlayacak yoğunlaştırılmış müzakerelerin e, bir fırsat olduğu da söyleniliyor. E, şimdi bu noktada insan düşün neden edemiyor? Acaba Kıbrıs sorununda sona mı yaklaşılıyor? Hmm. E, i̇şte Talat'ın görev süresi tamamlamadan önce e, ya da işte sonuna yaklaşılırken bu iş bitecek, e, bunun için uğraşılıyor gibi söylentiler de var etrafta. Bunun gerçeklik payı var mı hocam? Şimdi öyle bir çaba var tabii. Çünkü e, Sayın Telat'ın önümüzdeki seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanıp kazanmayacağı çok belli değil. Hatta Hı -hı. kaybetme ihtimalinin yüksek olduğu siyasi açıdan söyleniyor. Ve e, dünya kamuoyundaki bir genel kanı Sayın Telat'ın çözüme daha yatkın bir lider olduğu yönünde. O yüzden de böyle bir çaba içerisinde e, var dünya kamuoyunda. Fakat e, Kıbrıs sorunu tabii biz Kıbrıs sorunuyla büyümüş insanlar olarak Kıbrıs Sorunun çözümü o kadar kolay değil. Her şey e, hakikaten şu anda Kıbrıs'ta iktidarda olan yönetim ve müzakereleri sürdüren ekibin bu işi e, bir an önce sonuçlandırmak için büyük bir gayret içerisinde olduğunun farkındayız. Ve Türkiye'de hakikaten bunların arkasında ciddi adımlar attı ve atıyor ve destek olmaya devam ediyor. E, fakat e, Kıbrıs sorununda hep aynı noktaya gelip tıkanıyoruz. Yani burada iki tane birbirine siyasi anlamda sayısal olarak olmasa bile siyasi anlamda eşit. Ee, özgürlükleri garanti altına alınmış iki tane halk vardır ve bunlar birbiriyle birlikte yaşamalıdır anlayışına Rumları henüz getiremedik. Yani Rum tarafı bir türlü bunu kabul etmiyor. Rum tarafının görüşü, yani bütün o ince ayrıntılar, işte e, sınır sorunları, toprak kimin olacak, o mal varlık, e, bunlar bütün bunlar sonuçta gelip şey oraya dayanıyor. Yani Rumlar şöyle görüyorlar, biz nüfusun yüzde seksenini oluşturuyoruz, burada yüzde on beş, on yedi, on sekiz olan bir Türk azınlık var ve bu 
çoğunluk azınlık yapısı yönetmede yansımalıdır. E, bu bir Rum devleti olmalıdır. Türkler de azınlık olmalıdır. Şimdi bunu kırmadığımız ve kıramadığımız sürece e, ben Kıbrıs'ta bir çözümü çok mümkün görmüyorum. Yani anlam planını reddeden bir Rum tarafı bugün çok daha farklı bir noktada değil. Hristofyas e, görüşmelerde büyük çaba içerisinde ama e, benim oradaki e, taraflarla yaptığım temaslarda edindiğim izlenim Hristofyas'ın en çok kendi halkıyla müzakere etmek durumunda kaldı. Yani Türk tarafının müzakereciyle daha rahat anlaşıyor ama burada anlaştığı bir konuyu kendi halkına anlatmakta çok zorlanıyor. Fakat e, son dönemde e, bir belki olumlu bir şey var anlam döneminden farklı olarak Yunanistan'da hükümet değişikliği söz konusu oldu. E, Papandreou iktidarı e, geçmişte Türkiye ile çok yakın e, Dışişleri Bakanı olduğu zaman Papandreou Türkiye ile çok yakın ilişkiler kurmuş ve bunu geliştirmeyi savunmuş birisiydi. Ee, anlam planı döneminde e, ki en önemli sorunlardan bir tanesi o zamanki Yunanistan hükümetinin bu işte Türkiye kadar e, heyecanlı, aktif ve taraf olmamasıydı. Hı hı. Yani onlar e, destek vermekten çekindiler ve çıkıp işte Kıbrıslar, Kıbrıs bağımsız bir devlettir, e, halk istediği gibi karar verir, biz şey yapmayacağız, müdahale etmeyeceğiz dediler. E, fakat bu seferki hükümet eğer Türkiye'de yeterince girişimde bulunabilirse e, muhtemelen bu konuda biraz daha aktif olabilir ve Kıbrıs Rum tarafı üzerine biraz baskı kurabilir. Aksi halde e, Rumların herhangi bir ödün vermek konusunda hiçbir e, nedenleri hemen hemen ortada yok gibi gözüküyor. Yani de Avrupa Birliği'ne girdikten sonra bu tamamen kalkmış gibi duruyor. E, limanlar konusuna gelince e, Devlet Bakanı Sayın Egemen Bağış'ın bir açıklaması vardı. E, limanları açmak konusu evet. henüz erken e, böyle bir şey yok gündemimizde diye. E, bu e, sizce çünkü e, Rum tarafı için bu önemli. Avrupa Birliği'ne evet. baktığınızda ilk şartlardan biri olarak da bunu önümüze getirip koydu. E, Kıbrıs konusu genel anlamda Avrupa Birliği'ne girişimiz e, noktasında bizim için e, bizi zorlayacak e, en önemli maddelerden biri mi sizce? Evet ve hayır. Ee, evet yani şu anda e, Türkiye işte limanlar konusu nedeniyle Hı -hı. Avrupa Birliği'nin verdiği bir karar var. E, müzakere fasıllarından 8 fasıl sırf bu meseleye bağlı olduğu için hiçbir şekilde açılmayacak. Bu sorun çözülmediği sürece diğer açılabilmiş olan fasıllar da kapatılmayacak. Bu sorun çözülmediği sürece. Şimdi böyle bir karar var. Dolayısıyla bu anlamda bir engeldir bu sorunu çözmediğiniz sürece burada bir ilerleme sağlayamazsınız. Fakat e, Avrupa Birliği'nin genel yapısına baktığınızda Türk Avrupa Birliği ilişkilerinin genel yapısına baktığınızda bugün bu sorun çözülse diğer sorunlar öne çıkmaya başlayacak. Yani biz sadece şu anda Avrupa Birliği ile ilişkilerimize baktığımızda sadece bu 8 fasılda sorun yaşamıyoruz ki. Yani şimdi Türkiye en zor en zor bütün diğer müzakere yapan ülkelerin en son açtıkları çevre fasılını e, açmak için çok büyük gayret sarf etti. Niye bunu yaptı? Çok büyük paralar harcanacak bir fasıl. Çünkü açabileceğimiz başka bir fasıl kalmadı ortada. Çünkü Kıbrıs sorununu bir kenara koyduğunuzda Fransa kendi kafasına göre, kendi siyasi tercihlerine göre hı hı. teknik hiçbir nedene dayanmayan neden, şey, a, he, gerekçelerle bir takım dört ya da beş fasılı açtırtmıyor. Aynı şekilde başka ülkeler bir takım fasıllara itiraz ediyor. Dolayısıyla Kıbrıs sorununu çözdüğünüzde evet bir ilerleme söz konusu olur ama o bizi Avrupa Birliği'ne hemen taşımaz. Bizim genel olarak burada sorunu çözmemiz gerekiyor. Kıbrıs konusu, limanlar konusuna baktığınızda özel olarak da Türkiye'nin şöyle bir pozisyonu var. Yani Sayın Bağış da bunu birkaç yerde e, defaatle ifade etti. E, Türk tarafına ciddi bir ambargo ve izolasyon politikası uygulanıyor. Yıllardır uygulanıyor. Ve Avrupa Birliği'nin e, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni üye olarak alırken verdiği bir taahhüt var. Komisyonun yaptığı bir taahhüt var. E, Türk tarafına yapılan bu izolasyonlar sona erdirilecek. Hatta bunu Rumlar da kabul etmişler bu dönemde. Fakat üye olduktan sonra bunu engellemeye başladılar. Şimdi biz, biz diyoruz ki e, biz bu limanları açarız. Yani limanlar zaten açıktı eskiden sonradan kapandı. Çok da önemli değil bizim için açarız. Ama siz de verdiğiniz sözleri tutun. Türklere uygulanan bu izolasyonu ve ambargoyu ortadan kaldırın diyoruz. Burada da tabi Avrupa Birliği hiçbir şey yapamıyor. Çünkü Rumları Kıbrıs Cumhuriyeti diye tüm Kıbrıs'ı temsil eder şekilde Avrupa Birliği'ne üye aldılar. Dolayısıyla böyle bir noktada tıkanmış kalmış durumdayız. O yüzden biz bugün limanlarımızı açsak başka bir sorun çıkacak Kıbrıs'ta. Çünkü ödün vere vere gideceğimiz yer belli. Ödünü getirecek diyorsunuz. Dolayısıyla bir yerde bir tutmak gerekiyor. Karşı tarafın bir adım atmasını beklemek gerekiyor. Yapılan da bu anladığım kadarıyla. Peki şimdi Bulgaristan'dan gelen bazı haberler var. Yani <gülüyor> e, aradan bir gün geçmedi. Komik bir şey oldu. Başka bir şey oldu. Evet. <gülüyor> Harbiden komik. 
E, bakıyorsunuz e, bakan açıklama yaptı. Arkadaş dedi e, biz dedi oradan e, göç edenler için tazminat istiyoruz. Evet. O tazminatı ödemezseniz hiç şansınız yok. Üstelik bunu Avrupa Birliği'ne girişiniz için de ilk evet. şart olarak koyacağız. Aradan iki gün geçti geçmedi. Başbakan da tepesine binmiş anladığım kadarıyla bakanın. E, sen bu buzlardan vazgeçeceksin diye. E, bugün bir açıklama daha geldi. Özür dilerim. Özür dilerim. <gülüyor> Şeklinde artı e, Bulgaristan da Avrupa Birliği'nize girişinizle tam destek veriyoruz açıklamalarında bulundu. Şimdi diplomatik açıdan baktığınızda pek de alışık olmadığımız tarzlar evet, bunlar. E, neler söyleyebilir bunlar? Trajikomik diye diyeceğim ona. <gülüyor> Çünkü ilk ortaya çıktığında e, ben haberlerde duymuştum. Ne oluyor bu nedir neden bahsediyorlar hangi göçen Bulgarlar diye e, araştırma yapmam gerekti. E, tabii şöyle bir iki şey var galiba bir kere şu finansal kriz herkesi etkiledi galiba. E, Bulgaristan'da da para arayışı yoğunlaşınca birden böyle ne bir şey olur mu diye. diye birileri çıkmış olabilir. İkincisi tabii Bulgaristan'da son dönemdeki seçimlerle idare gelen e, hükümet yapısı içerisinde tabii e, milliyetçiler e, aşırı milliyetçiler de etkin olmaya başladılar. Hı -hı. E, onun da mutlaken bir e, yan Yansıması bu herhalde. Ee, tabii bir daha 1913'ten bahsediyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulmasından önceki bir dönemde Osmanlı'nın işte bir Dünya Savaşı öncesi sırasında e, topraklardan göçtüğü söylenen Bulgarlardan bahsediliyor. E, tabii bizim Dışişleri Bakanlığı'nın ve bakanın e, açıklaması vardı ve çok doğruydu. Hani buradan belki bir takım insanlar göçmüştür ama e, bugünkü Bulgaristan topraklarından Türkiye'ye doğru yapılmış olan milyonlarca, iki milyona muhtemelen e, ulaşan o dönem için sadece göç var ve Cumhuriyet döneminde çok daha fazla farklı e, düzeylerde farklı dönemlerde gelen en son 1980'li yıllarda çok ciddi bir sorun yaşamıştık. Şiikov yönetimi döneminde Bulgaristan'da. Dolayısıyla biz de onları hesaplamaya kalkarsak herhalde Bulgaristan'ın tüm mal varlığı e, bize ter terk etmeleri gerekir. Dolayısıyla yani bu gelinen noktada ilişkilerin de hakikaten iyi olduğu ve Bulgaristan'ın da gerçekten e, dürüst olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini desteklediği bir noktada böyle bir bakın muhtemelen kendi iç politikasına yönelik bir açıklamayla ortaya çıkıp karıştırması çok hoş değil. Ama hani Türkiye burada soğukkanlılığı korudu. Bu önemli. Yani biz de gaza gelip biz de şunu istiyoruz diye ortaya çıksaydık hani kontrol edilemeyen noktaya gidebilirdi. <gülüyor> e, herhalde büyük devlet olmanın getirdiği ağırlık olsa gerek, gerek, gerek, gerek. gerekiyor. Değil. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ee, sevgili seyirciler Karadeniz'in eşsiz doğası her mevsime farklı yansır. Ve bakarsınız karpostal manzaralar kendiliğinden ortaya çıkıverir. Karadeniz'in sıcak insanı da bu soğuk ayların keyfini doyasına yaşar ve yaşatır. Bizim bildiğimiz öyle. Dolayısıyla dedik ki e, oradaki görüntüleri, oradaki yaşananları siz sevgili seyircilerimizle paylaşalım. Hazır hocamız sizle derken sizinle de paylaşalım istedik. E, ekip arkadaşlarımız bizleri bekliyor. Sabah aktüel ekibi olarak oradalar. Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünde bizleri bekliyorlar. Ve orada yaşananları sizlerle paylaşmak istiyorlar. E, davulları, zurnaları görmüştüm. Bir ara... Şöyle bir orada 